왔다 왔어 지는게 왔답니다 왔다는 고향 일산 킨텍스에 있는 현대 모터스 스튜디오를 찾아가고 있습니다 오늘 찾아가는 이유는 바로 전기차 아이오닉을 보기 위해서 가고 있습니다 고향 일산 킨텍스 현대 모터스 스튜디오에는 신차 전시 뿐만 아니라 시선과 체온관을 동시에 운영하고 있습니다 매우 주 월요일은 휴장이고 아침 9시에 개장해서 8시에 폐장을 하고 있습니다 거의 도착을 하였습니다 오늘 전기차의 모든 것을 파헤쳐 보도록 하겠습니다 전기차와 우리나라의 전기차 해낭 우리나라 전기차 충전소 해낭 내연차와 전기차와의 비교 전기요금과 전기차 충전요금 그리고 대표적인 전기차 아이오닉5의 가격과 규격 구성 재원 온넷 어떻게 구성되어 있나 그리고 아이오닉5와 투싼을 비교하는 시간을 갖도록 하겠습니다 먼저 전기차를 쭉 보겠습니다 배터리 충전에 관한 일정이 아주 중요합니다 장거리 대비해서 널 충전을 100% 해놓는 것이 좋고 외부에서는 충전을 1회당 충전하는 방식으로 되어 있어서 사실 100% 완충이 불가능합니다 우리나라 전기차 충전소 해낭을 보면 전국에 1만 3천개 정도가 있으며 충전기까지 포함하면 거의 2만 4천개 정도가 됩니다 2021년 2월 기준으로 전기차 총대수가 우리나라에 13만 7천대 정도 있으므로서 충전기 한기당 차량 담당이 5.8대 밖에 되지 않습니다 그런데도 충전소가 부족하다는 것은 비공용이 많다는 것입니다 눈에 보이는 전기차 충전소가 없다고 그래서 인식을 하게 됩니다 바로 접근성이 어렵습니다 전기차와 내연차와의 비교를 해보도록 하겠습니다 우리나라의 내연차는 거의 2천만대 정도 있습니다 비교가 되지 않습니다 전기차와 전국 주유소는 1만 5천개 밖에 없습니다 그런데 주유소가 부족하다 이런 이야기는 나오지 않습니다 바로 접근성 때문입니다 충전 시간에 또한 문제가 있습니다 350km 정도로 주행하기 위해서는 한 70kWh를 충전해야 되는데 시간이 방금처럼 많이 걸립니다 국회에서 모 의원이 말씀하셨다시피 전기차 1회당 평균 충격 전령은 13.8kW 밖에 되질 않습니다 전기요금도 44원에서 350원까지 다양하게 1kWh의 요금 현황이 나옵니다 자, 1kWh당 충전요금을 보면 한전은 255.7원 GS는 222.2원 포스코 ICT는 350원입니다 물론 공용주차장 또한 한전과 동일합니다 지금부터 전기차 아이닉5의 재원을 보도록 하겠습니다 전장이 4635, 전폭이 1890, 전고가 1605, 축강거리가 3000, 타이어가 19인치에서 20인치 알로 힐로 되어 있으며 연비는 복합연비가 4.5에서 5.1km 1회 완충을 했을 때 복합연비로 370km에서 429km까지 갑니다 아이오닉5의 차량의 종류는 롱레인지와 스탠다드 두 가지가 있습니다 차량의 가격은 4,900에서 5,800 정도 됩니다 지금부터 아이오닉5의 실제 모습과 그 특징을 보도록 하겠습니다 본넷을 열어보는 시간은 영상에 9분 정도 돼서 나옵니다 오늘은 실내 모습부터 쭉 보고 외관을 보는 순서를 갖도록 하겠습니다 라디에이터는 파라메트릭 픽셀 다크 크롬 조리 패턴을 하고 있습니다 카메라는 디지털 카메라를 장착을 했습니다 저것은 옵션 상입니다 도화 또한 공기 역학적 구조를 고려해서 오토 플러시 도화 핸들이 장착이 되어 있습니다 차 내의 실내 공간은 집에서 느끼는 분위기 그대로 느낄 수 있도록 옮겨 놨습니다 리빙 스페이스입니다 아웃사이드 미러는 디지털 사이드 미러로 장착이 되어 있습니다 전자석 메모리 시트가 되어 있고 운전석 자세 메모리 시스템이 갖춰져 있습니다 
실내 디자인은 전기차 전용 플랫폼인 EGMP가 적용이 되어 있습니다. 스테링 휠은 가죽으로 되어 있으며 열선이 들어옵니다. 클러스터와 인포테인먼트는 12.3인치 LCD 디스플레이 윈도우가 장착이 되어 있습니다. 아주 여유롭습니다. 네, 보시는 것처럼 운전석과 동성석 사이에 컵홀더와 센터 콘솔이 들어가 있습니다. 수납공간도 아주 넉넉합니다. 운전석에서 동성석을 조절할 수 있는 버튼이 바로 옆에 붙어 있습니다. 저것은 스타리아에서도 볼수 있었던 좌석의 어떤 편의성, 배려성이죠. 헤드레스트를 보시면 아주 여유롭습니다. 저것은 식물성 가죽으로 전부 되어 있습니다. 네, 지금부터는 이 열을 보시도록 하겠습니다. 아주 여유로운 공간입니다. 너무 깔끔하고 여유롭고 유니크한 디자인이 들어가 있습니다. 가운데 암레스트 또한 적고 했을 때는 이 열이 폴딩이 가능합니다. 차박을 할때 반드시 필요한 작업입니다. 한 폴딩을 해 보도록 하겠습니다. 아 이런 식으로 접혀집니다. 그렇게 해서 트렁크 공간과 합하여 차박을 하실 수가 있습니다. 그런데 이 열의 여자는 슬라이딩이 가능합니다. 앞으로도 가능하고 뒤로도 가능하기 때문에 어느 쪽으로 슬라이딩을 해서 공간을 메울지는 이용하는 사람이 확인하시고 결정하시면 되실 듯 합니다. 나 2열의 의자를 조정하는 방법입니다. 아이오니 5는 전장이 투싼과 비슷합니다. 그래서 그것이 감안해서 차박을 하시면 될듯 합니다. 지금부터 후면 트렁크를 보도록 하겠습니다. 파워테일 게이터로 오픈을 해서 쭉 트렁크 부분을 봅니다. 아주 깊고 큽니다. 아 여유롭네요. 크고 여유로운 아이오닉 파이버는 사실 앞 본넷에 있는 엔진 부분이 엔진이 없다 보니까 그 공간도 사실은 수납 공간으로 바뀌어 있습니다. 아이오닉 파이버의 외관을 쭉 봤습니다. 지금부터 아이오닉 파이버의 롱레인지와 스탠다드의 재원들을 쭉 보시고 하나하나 외관도 설명드리도록 하겠습니다. 헤드램프는 MFR 타입으로 되어 있습니다. 범퍼 라이트가 들어가 있고 LED 주간 주행등도 지금 보시는 것 히든 라이팅이라고 되어 있는데 저것도 들어가 있습니다. 이미지의 최소 단위 디지털 픽셀에 아날로그 그 감성을 더한 파라메트릭 픽셀을 장착이 되어 있고 시공을 초월한 아름다움을 연출하고 있습니다. 헤드램프는 폴레드 헤드램프로 프로젝션 타입입니다. 파라메트릭 픽셀, LED 주간 등 아주 돋보입니다. 본넷을 지금부터 열어보도록 하겠습니다. 본넷을 열었는데 이렇게 그냥 수납 공간이 나왔습니다. 이것이 전기차와 내연차와의 차이점입니다. 바로 엔진이 있어야 될 공간에 수납 공간이 있으며 저기에 수납은 57리터 정도 가능합니다. 전기차의 기본적인 플랫폼은 이 g m p 로서 배터리는 차량의 밑부분에 장착이 되어 있어서 실제 지금 보시는 이 본넷의 공간에 있지 않습니다. 오른쪽에 보시는 것은 배터리와 휴즈 박스입니다. 여기에 배터리가 장착이 되어 있지 않습니다. 밑에 
차량 밑부분에 들어가 있다 이 말씀을 드립니다 엔진이 있을 공간에 57리터 용량의 수납 공간이 있다는 것을 말씀드리고 이 부분을 트렁크로 하지 않고 트렁크라고 합니다 프론트 트렁크 앞에 있는 트렁크라는 거죠 전장을 보시면 4635 전고가 1890 전폭이 1605 휠 베이스가 아주 큽니다 3000 이라고 말씀드린데 실제 펠리세이드도 2900 밖에 안됩니다 그만큼 휠 베이스가 크다는 것은 실내 공간이 넓고 편안하고 차량 안정성에 도움을 줄 뿐만 아니라 운전에도 도움을 주게 되겠습니다 휠은 20인치 알로이 휠로 되어 있습니다 에어로 타입이라 접지력이 아주 좋습니다 주행에도 도움이 됩니다 결과적으로 알로이 휠은 브레이크 패드와 타이어의 수명을 증가시키는 아주 좋은 휠이라는 것을 말씀드릴 수가 있겠습니다 에어로 타입의 공력성 강화 휠입니다 스틸보다 훨씬 가볍고 열 전도성이 또 높습니다 여러가지가 장점이 있다는 것을 말씀을 드릴 수가 있습니다 그래서 차량의 타이어는 알로우 힐로 하는 것이 좋다는 것을 말씀을 드립니다 근데 본넷 앞차 부분이 굉장히 짧습니다 84 센치 정도밖에 안 된다는 것을 말씀드립니다. 아웃사이드 미력 또한 디지털 카메라로 돼 있어서 DSM이라고 합니다. 옵션 사항으로서 130만 원 정도 추가 비용이 사실은 들어갑니다. 디지털 카메라뿐만 아니라 클래스 대의 후측방 모니터라든지 스마트 크루즈 컨트롤 시스템, 후측방 충돌 보조, 안전 하차 보조 등 다양한 이 시스템이 장착이 되어 있어서 실제 운전자는 안전한 운전을 하실 수 있도록 되어 있습니다 카메라에는 OLED 패널이 추가가 되어 있어서 아주 운전에 최첨단에 도움을 주는 안정적인 운전을 할수 있도록 기존의 사각지대를 완전히 없애 버렸다 보시면 될듯 합니다 지금부터 아이오닉5의 뒷모습 트렁크를 열어보도록 하겠습니다 파워테일 게이터가 장착이 되어 있으며 말씀드렸던 벽들 527개 정도 쌓을 수 있을 정도의 넉넉한 공간입니다 네, 차박이 되는 부분을 한번 보여드리고 있습니다 트렁크를 개방하고 2열의 의자를 이렇게 젖히면 은 차박이 가능합니다 2열의 의자는 슬라이딩이 되기 때문에 앞으로도 붙일 수 있고 지금처럼 트렁크 쪽으로 완전히 밀 수도 있는 형태로 되어 있습니다 젖힐 때는 레버를 당기면 되고 채울 때는 손으로 채우면 되겠습니다 선루프가 아주 독특합니다 중간에 칸막이가 없습니다 완전히 개방이 되어 있습니다 이 선루프는 첨보입니다 기존의 선루프 형태와 완전히 바뀌었습니다 헤드레스도 또한 독특합니다 아주 촉감이 좋고 편안하게 운전자가 그렇지 않으면 동성자가 쉴수 있도록 목을 편히 할수 있도록 되어 있습니다 내비게이션에 전자석 아, 메모리 시트가 가능하도록 되어 있습니다 그래서 조절이 가능하다 하는 것을 말씀을 드리겠습니다 이열의 모습입니다 아주 편안하게 잘 되어 있습니다 그리고 지금 보시는 가죽들은 전부 인조 가죽입니다. 옥수수나 사탕수수, 
폴리에스테르와 폐플라스틱에 섞어서 혼합물로 만든 식물석 인조 가축이라고 합니다. 이것은 아토피와 피부염 방지에 아주 효과가 있고 탄소 배출량도 줄여 준다고 합니다. 인체에 인간에 맞춘 아이오닉 파이브입니다. 지금 오다가 슬라이딩 되는 모습을 보여드렸습니다. 아이오닉 파이브 프레스티지의 가격은 5,800, 9만 5 1,750원입니다. 세제를 하면 은 5,455만 원이 되겠습니다. 보조금 400에서 600, 정부 지원금 800을 빼면 실제 소비자가 지불하는 금액은 4,255만 원 정도 된다고 보시면 될 듯합니다. 파워테일 게이터도 운전자의 눈높이, 높이에 맞춰서 자동으로 세팅이 되는 부분을 말씀을 드리고 있습니다. 트렁크를 닫았다가 다시 올렸을 때 기존에 올렸던 위치까지 문이 열린다는 것을 말씀을 드리는 겁니다. 그래서 운전자의 높이에 맞춰서 파워테일 게이트가 열린다는 것을 말씀을 드립니다. 아주 운전자에 맞춘 시스템이라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 네, 최종적으로 버튼으로 트렁크를 닫았습니다. 지금부터 아이오닉 파이브의 특성을 보도록 하겠습니다. 엔진이 없이 배터리로 이동을 합니다. 완충을 하게 되면 401km 정도 달릴 수가 있습니다. 네, 401kWh를 완충하는데 걸리는 시간은 급속은 18분, 일반 속도로는 1시간 이상이 걸린다고 합니다. 지금부터 전기차 아이오닉5와 투싼과의 비교를 해보도록 하겠습니다. 아이오닉5 롱레인지 프레스티지의 가격은 5,895,750원입니다. 투싼 인스퍼레이션은 3,214만원 정도 됩니다. 그래서 두 차량의 가격 차이는 1,041만원이 되겠습니다. 복합연비로는 투싼이 12.5에서 16.2 정도 돼서 중간 지점인 14kL당 연비로 보겠습니다. 그렇게 했을 때 다양한 있을 수 있는 변수들은 제외하고 오로지 차량 가격 문으로 봤을 때 투싼은 아이오닉보다 92,240kL를 더 달려야만이 같은 가격이 되겠습니다. 이것을 계산한 방법은 지금 쭉 나와 있습니다. 그렇게 했을 때 아이오닉 5와 투싼 인스퍼레이션의 손익 분기점이 되는 구간은 차량이 92,240km를 달렸을 때 현재 아이오닉 5 자기 분담금 4,255만 원을 지급한 금액과 같다고 보시면 될 듯합니다. 그렇다면 투싼 차량과 아이오닉 5와 동급의 차량이냐 그것은 아니라고 봅니다. 분명히 아이오닉 5가 훨씬 더 좋은 차량입니다. 그럼에도 불구하고 전기차의 이용 부분에 현재 몇 가지 문제점이 있습니다. 전기차 충전소에 접근이 쉬워야 되며 충전소가 더 많아야 할 뿐만 아니라 충전하는데 걸리는 시간을 단축해야 합니다. 그리고 배터리의 용량을 키워서 장거리를 할수 있도록 해야만이 전기차가 훨씬 더 활성화되지 않나 하는 생각이 듭니다. 사실 92,000km 이상을 달리면 투싼의 같은 경우는 다음 차량을 교체할 시기가 왔을 때 아이오닉5의 손익 분기점이 온다는 이야기입니다. 이것은 운전자가 판단할 부분입니다. 오늘은 전기차의 전체 해낭을 쭉 둘러봤습니다. 전기차 해낭 내연차와의 비교 투싼과의 비교 
아이오닉 5의 현추소를 왔다가 함께 했습니다. 그까지 시청해 주셔서 고맙습니다.